Ingrid bude nová riaditeľka podniku. Ty ma tuším, ešte stále miluješ, Anelík. Slávo v podniku nikdy pracovať nebude. No tak to vysvetlí jeho otcovi. Čo sa vlastne stalo tvojemu manželovi? Prišli povstalci na džipe a... Vyhodili mi na zem už len jeho telo. Vymyslel kvôli tebe nejakú novú nezmyselnú pozíciu, dokonca zvaňme slušným platom. Tvoj otec ti ponúkol prácu, kde budeš brať každý mesiac peniaze a ty si to odmietol? To sa radšej obesím, ako by som s ňou mal pracovať. Ubezpečujem vás, že tieto nočné mory sa čoskoro skončia. Určite si to Martin s tou policiou nerozmyslí? A ty by si chcela, aby tvojho manžela obvinili? Bol by tu dôkaz, že hovorím pravdu. Potrebujem zohnať nových lekárov do našej nemocnice v Kongu. Ty mi vlastne ponúkáš prácu v Afrike. Martin! Zmenil som totiž to názor. Toto miestečko beriem. Tak si prosím ťa, začni na mňa radšej zvykať. Toto sme nemali robiť. Aj keď mi dáš facku, nebudem ľutovať ani sekundu do obozku. Nemám vo zvyku fackovať ľudí, ktorí mi pomáhajú. To som rád. Ale prosím ťa, na budúce si ten bosko odpustí, dobre? Alebo to je nejaká nová francúzska metóda, ako testovať cukor na to z hrozná? Milujem ťa, Nina. A milujem ťa každým dňom viac a viac. André... Si úžasná. Si ohnivá, si silná, dokážeš bojovať za veci, na ktorých ti naozaj záleží. A ešte k tomu si aj krásna. Ale ja, ja, ja... Ja viem, nie si pripravená na nový vzťah. Ale ja počkám. Počkám, dokedy budeš chcieť. A už vôbec nebudem na teba tlačiť. A chcel som len, aby si to vedela. Som ráda, že si prišiel. Ale... Nie len kvôli Viniciam. A čo sa také stalo, že si zrazu zmenil názor? Všetci zamestnanci ťa ospevujú. Dobre, aj takú vynikajúcu šéfku doteraz ešte nikdy nemali. Tak som si povedal, že sa od teba hádam a aj niečo priučí. No, tak tomu nedávam veľkú šancu. Zadubení niktoši v tomto podniku nikdy nemali dlhú životnosť. Absolutne s tebou súhlasím. Neschopných príživníkov sa táto firma naozaj musí čo najrychlejšie zbaviť. Ja zase s tebou musím súhlasiť. Som najschopnejší človek, aký v tomto podniku je. Takto som teda naozaj poctený, že sa o túto kanceláriu budem deliť práve s tebou. Slavoško, toto je riaditeľské kreslo. Takže buď taký láskavý, zvini svoj zadok a vypadni od ťaľa. A mne to vôbec neprekáža. Je veľmi pohodlné. Prosím ťa, prestaň tu robiť takúto komédiu. Ešte nie sú všetky. Nemôžeme sa porozprávať ako normálni ľudia? My dvaja sa už spolu nemáme o čom rozprávať. Tak, už ti nie som nič dlžný. A nemyslím tým len peniaze. Nikdy som v tebe nechcel vbudiť pocit, že si mi nejako zaviazaný. Chcel som ti nezištne pomôcť. Ja o tvoju pomoc nestojím, takže buď taký láskavý, podpíš to a sme vyrovnaní. Za svoj podiel ti dávam pôvodnú cenu. Je to gesto vzhľadom na to, že počas vášho vedenia cena podniku klesla. Čo ja kašlem, kašlem na tvoje gesto. Ja som len chcel, aby si zvážil spoluprácu s Toto. Ten človek nekoná fér, Akurát ty mi budeš hovoriť o férovom konaní. Prosím ťa, podpíš to, nech to skončíme. Ty to budeš ľutovať. Ja ľutujem len to, že som ťa v živote stretol. A pokiaľ ide o to, tá verím, že ťa mrzí, že som našiel človeka, ktorý je ochotný pomôcť mi naozaj.
tak. Od tejto chvíle sa spolumajiteľom firmy Dolinsky stáva TS Holding. Podľa mňa si urobil velikánskou chybu. Ale dobre, už o tom nebudeme hovoriť. Sme si kvít, Rosner. V budúcnosti už nemáme prečo sa stretávať. S Bohom. Martin. Martin, počkaj. Sále som dúfal. Ale Nina sa očividne rozhodla. Muselo to byť medzi vami silné, čo? Ale aj keď sme zažili viac zlého ako dobrého, tie šťastné okamíhy s Ninou boli najšťastnejšie v mojom živote. Nedokážem prestať na ňu myslieť. Ale evidentne Nina to cíti inak. Možno to cíti presne tak ako ty. Len sa už nechce trápiť a chce zabudnúť. Ale nie sama. A možno je to úplne inak, ako to vyzerá. A kto je vlastne ten chlap? Poznáš ho? Nikto. Nikto, o kom by som sa chcel teraz rozprávať. Prepáč. Martin, mrzí ma to. Nechcem, aby si ma lutovala. Potrebujem sa s tým vyrovnať sám. Chápem. No čo? Dokedy tu chceš takto sedieť? Čekáš, kým nás niekto nepríde vykradnúť? Prosím ťa, nešpín si ruky s tými prekliatými peniazmi. No ale tak tieto špinavé peniaze nám nebudú predsa ležať na stole. Alebo zavolám Jakubka a nech si s babičkou zahrá monopoly. Zvierka, toto nebolo vôbec vtipné. Ale ja viem. Ale to, že ich upracem, nič nezmení na Ivanovom rozhodnutí. Ivan sa ženie do záuby. Tak on sa ženie dobrovoľne. Ty si urobil všetko, čo si mohol. Možno som neurobil dosť. Ale prosím ťa, prestaň. Ten človek ťa len uráža. Ten človek sa naozaj ženie do záuby. Veď ten tohot, vieš, on sa tak tvári, že je bezúhovný, že je taký slušný človek a je to pre tam obyčajný gaun. Ale na to musí prísť Dolinsky sám, nie? On sa rozhodol. Keď si pomyslím, že len toto zostane po 40-ročnom priateľstve, je mi z toho doplač. Ale vidíš, vidíš. Už na to zabudni. Víš, čo bude najlepšie, keď tie peniaze odnesieme hneď do banky? Vero. Nechcem ich mať na očiach. Vidno, že ti na Márii záleží. Máš o nej najviac záznamov. Je to moja srdcová záležitosť v mnohých smeroch. Vieš o tom, že aj po mne pomenovalo co jednu odrodu? André, akostné, červené, suché víno. Wow. Bol som ešte dieťa a to asi predurčilo, že sa stanem vinárom. No v tejto chvíli som im za to vďačná. A budeš ešte viac, keď ti poviem, že nám opäť stúpol cukor. Výborne. Čo keby sme to išli osláviť nejakým extra sladkým dezertíkom do bufetu? To znie lákavo, ale... Chcela by som dokončiť sedimentáciu, nech to máme potvrdené. A keby som ti k tej sedimentácii priniesol niečo sladké? Ja mám taký pocit, že náš bufet je už o tomto čase zúfalo prázdny. Tak v tom prípade prídem, vykopnem dvere a niečo ti vlastnoručne upečiem. Ja som sa totiž to rozhodol, že ti osladím život.
Oci, ty sa vôbec nesnažíš. Už som vyhral piatýkrát. A môžem ja za to, že mám takého šikovného syna? Ale mňa nebaví stále iba vyhrávať. Je to nuda. Ja by som ťa najradšej zobral niekam von, vieš, na konia, alebo ja neviem, kúpať sa. Po tej operácii ešte musím odpočívať, vieš? Veď, ja sa nenudím, mocko. Som s tebou rád. Radšej ako s mamou. A tak to nehovor. Mame tiež chýbaš. Keď hrám dámu s ňou, vždy ma len nabije. No tak moment. To chceš povedať, že ja ťa nechávam vyhrávať zámerne? Oci, keď hráš tak dobré šach, určite by si neprehral v dáme 5 krát za sebou. Dobre, priznávam, dostala si ma. Škoda, že všetky deti nemajú takých ockov, ako mám ja. A tebe čo behá po rozume? Myslel som na Lauru. Keď som videl včera jej ocka, prišlo mi jej lúto. Máš pravdu. Laura to nemá ľahké. A teraz ma dobre počúvaj. Chcem, aby si si to zapamätal. Ty si nielen šikovný, ale máš aj dobré srdce. Lebo nemyslíš len na seba, ale aj na ostatných. A ja som za to na teba hrdý. Ďakujem, oci. Neďakuj, 10 eur za pochvalu. No čo sa smeješ, 10 eur? Nemám. V druhom vrecku. Tak, potom? Nedám. Ty si ale zlatý, tak aspoň ruku. A čem ty? Kde nájdem faktúry za posledné dva mesiace? A rád by som tiež videl objednávky a výpisy s účtou. Si si istý? No je to kopa papierov, Slavko. Ja mám kopec času. A rád by som tiež vedel, koľko nás stálo to handrkovanie s Rozneroucami. To chceš kontrolovať moju prácu? Vadí ti to? Samozrejme, že nie. Všetky potrebné dokumenty nájdeš tu. Aktuálne zmluvy sú založené v Šeronoch a ostatné nájdeš v archíve. Fajn. Ale ešte predtým by som od teba potreboval tvoje prístupové heslo k počítaču. No, tak na to zavodni. To je súkromná vec a ty s mojim súkromím už nemáš nič spoločné. Požiadaj o vlastné konto. Uvedomuješ si, že ma týmto zdržiavaš od práce? V týchto papieroch je evidentne bordel. V počítači by to bolo oveľa prehľadnejšie. No tak v tom urob poriadok. Myslím, že to nikomu nebude prekážať. Urobím, neboj sa. Detka! No, idem akurát z prechádzky Vínohradom. Krásne sa nám Mária cukruje. Áno, práve sme dokončili merania, je to viac ako priaznivé. Aha, Ninka, ale mám aj menej potešujúcu správu. Čo sa stalo? Stalo sa to, že ma rozbolili krvi. A najviac tento tu na zápestí. Ja už, že sa stalo niečo vážne. No, ďakujem pekne, takže moja vnučka sa o mňa vôbec nezaujíma. Ale, detko, tak som to nemyslela. Samozrejme, že mám mrzí, že ťa boli ako vy. Ja pomasírujem ti ich večer, chceš? Keby si trávila so mnou viac aj času, vedela by si, že mňa krby rozbolia len vtedy, keď sa chystá búrka. A dnes ma láme tak, že to vyzerá na hotový hurikán. Tak beriem na vedomie a ďakujem, že si mi to prišiel oznámiť. Neveríš mi? Keď ti tajfún zničí to tvoje vzácne hrozno, bude ťa to mrzieť. Detko, na oblohe nie je jeden mrak. Tak ak si myslíš, že si múdrejší ako moje storočné krlby, nech sa páči. Fajn. Dobre. Zavolám do hydrometeorologického ústavu a zistím to. Spokojný? Rob, čo chceš. Ja viem, o čom hovorím. Ty naša rosnička. Dobrý. Prídite inokedy, deratizujeme. Hoďte. Ty si tu nemal byť. Toto je Alica. Moja kolegyňa, veľmi dobrá kamarátka. Alica. Dorota. Martinová sestrička. 
A tiež veľmi dobrá kamarátka, okrem iného. Čo je tu taký bordel? Nehovoril si, že prídeš, keby si zavolal, tak upracem. Prepáč, nečakal som, že ak sa vrátim skôr, tak tu bude taký bordel, že sa tu nebude dať pohnúť. Ja ti náhodou závidím takúto sestričku, ktorá trávi v ambulancii aj nočné. No, áno, a spávam tu hlavne kvôli tebe. Kvôli mne? Pán doktor má občas také výpadky a ja to musím držať stráž. Kvôli takým prípadom, ktoré sú naozaj akutné. To ti veľmi pekne ďakujem. Čo sa ti stalo? Niekto ti... Chceš na to niečo? Čože? V Rumúnsku zaznamenali kvôli pobytie? A ste si istí, že ten front sa blíži na Maďarsko? Dobre, aká je pravdepodobnosť, že to zasiahne naše územie? Ďakujem. No, nehovoril som. Mal som sa s tebou staviť. Ako sa môžeš tešiť? Ide o naše hrozno, detko. Ja sa neteším, pretože príde lejak, ale že si mi konečne uverila. Nie sú síce z Francúzska, ale kus Francúzska som do nich vložil. Je tam moje srdce. Dobrý. Čo sa stalo? Ty nemáš rada palacinky? O tom, čo som sa práve dozvedela, mi ani palacinky nepomôžu. Pravdepodobnosť krúpobytia presiahla 50%. No, a moje krúby to vedeli skôr, než meteorológovia. Krúby môžu všetko zničiť. 50% zase nie je také veľké číslo. Počkaj, počkaj. Tuším, ma v tom klbe prestáva pichať. No naozaj, naozaj. Klamal by som ti. Ty si sem radšej ani nemal chodiť, detko. Servus. Čau. Ja som fakt rád, že si vzal ten flek. Aspoň na ňu budeme dvaja. No skôr proti nej. Presne tak, kam. Presne tak. Rovno mi podpíš tieto lajstra, akým príde tá stíhačka. Počkať, počkať, snad si nemyslíš, že ti tu budem odteraz robiť takého panačíka na zavolanie? Nerob sa, Vicky, tvoj fotér by to podpísal raz, dva. Potrebujem len modrú skalicu, to je všetko, nie? Mohli by ste oboznámiť aj mňa s tým, čo je to za objednávku? Nič dôležité. Len taká bežná záležitosť. Dovolíš? Prosím. Takže chlapci sa rozhodli vynechať ma z vážnych rozhodnutí. To ale neprichádza do úvahy. Ja som ti to hovoril, aby si to rýchlo podpísal. Ona bude robiť problém aj z blbej skalice. Ona je vaša nadriadená a teraz s vami pôjde dole do skladu zistiť, či naozaj treba niečo objednávať. A ty, Slávko, keďže si taký horlivý podpísovať nové objednávky, mohol by si urobiť poriadok v tých starých. No a vy poďte so mnou. Ak zistím, že naozaj niečo treba, tak vám to podpíšem. Stavím sa s tebou, že ani netuší, čo to je modrá skalica. Nemusíš. Poďte so mnou, ja vám ukážem v sklade, že už nemáme ani gram modrej skalice, slečná manažérka, dobre? Poďte. Jakubko! Nevidel si moje okuliare? Nie, babi. Joj. Prosím ťa, pomôž mi ich nájsť. Ja som totiž objavila vynikajúcu kryžovku. Prví piati, čo ju vylúšťa, dostanú ako cenu celú sadu omlacujúcich krému. Babi, odkedy teba zaujímajú takéto veci? Ty sa chceš niekomu páčiť? Samozrejme, že sa chcem niekomu páčiť. Sebe sa chcem páčiť. Lenže, no bez okuliarov nevylúštim tú kryžovku. Bez vylúštenia nedostanem cenu. Lenže, ja teraz nemám čas, babi. A čo, kam si sa vybral? To je tak trochu tajomstvo. A to ani babke nemôžeš prezradiť. Lenže to potom nebude tajomstvo. Ale áno, bude to tajomstvo. Medzi nami dvomi. To bude tajomstvo, vieš? Ale ty sa asi bojíš, že neviem držať jazyk za zubami.
Výborne si to vymyslel. Hm. Takže nevieš, prečo ťa zbili? Nie, neviem. A hlavne nevyzerali na to, že by potrebovali extra dôvod. Možno ťa zbili zo žiadlivosti, keď pri tebe videli zase novú babu. Dorota, hovoríš, ako by som mal každý deň novú babu. Ďalica je moja bývalá profesorka. Ah, profesorka? Mm -hmm. Neviem si ťa predstaviť s drdolom a v okuliaroch. Ja som bola v podstate doktorantka na fakulte, kde Martin študoval, takže sme rovesníci. Občas u mňa robieval zápočty. A práve pri tých zápočtoch sme sa s kamarátmi. Ja som veľmi rada, že nám to kamarátstvo vydržalo až do dnes. A ako veľmi ste sa s kamarátmi? Dorota. Som tvoja rodina, mám právo vedieť detaily. Ale teraz mi... Prosím ťa, pomôž nájsť tie okuliare, aby sme mohli vyraziť. Ale, babi, ja chcem ísť sám. A, a, ale čo? No vlastne, vlastne máš pravdu. Ty si už veľký chlapec a chlapské záležitosti vieš si vybaviť aj sám. Len daj pozor na ceste. Vedie to kúsok. Tvoj, tvoj, tvoj. Nech to dobre dopadne. <laughs> Mobil máš? Výborne. Babi? Čo je? Aha. Je. Páči sa. No tento raz to ešte celkom dobre dopadlo. Naposledy som ich strčila do chladničky. Ahoj. Ahoj. Haló? No kto by to tak volal? No. Anna Roznerová pri telefóne. Ja potrebujem, ale rýchlo, potrebujem pomoc. Áno? Ani nevieš, akú som mala radosť, keď mi Ingrid doznámila, že si späť. Tak, vítaj. Ďakujem, a ja som rád. <laughs> Vidím, že si sa už udomácnil. Posledné roky som na firmu dosť kašlal, tak sa to teraz snažím očiniť. Veriem to ako svoju druhú šancu. Robíš mi radosť. Tak firme určite prospeje, že si tu. E, všetkým nám to prospeje. Nechceš sa ísť mrknúť za Inge? Či nie je nejaký problém vo výrobni? Odišla tam s Igorom a riešili dôležitý problém. Aha, samozrejme. E, tak sa drž. Som rád, že si taký precízny. Dobrý deň. Jakub, vitaj. A, a čo by si rád? E, potrebujem hovoriť s Laurou, je doma? No, myslím, že a zdaj áno. A e, čo od nej chceš? Že potrebujem sa s ňou porozprávať medzi štyrmi očami. Je to dôležité. No, tak ak je to také dôležité, ako hovoríš, tak už aj skočím po ňu. A, a, a čo mi klby stačia? Ďakujem. No, no. Juho. No, dobre. No, tak už toto vyzerá trochu lepšie. Ako keby som tu ani nebývala, už skoro týždeň. Konečne sa to začína podobať na ordináciu. Ďakujem vám za pomoc. Môžem vás za odmenu niekam pozvať? Do bufetu napríklad? Ďakujem, ja už budem musieť ísť. Čaká ma ešte cesta do blavy a nie som ani zbalená, takže... Na budúce. Rada som ťa spoznala, pani profesorka. A ja teba, Dorka. Počkaj, idem s tebou odprvať. Nie, nie, Marty, nemusíš. Ja sa pobalím a počkam u vašich. Nechcem ti šliapať pri tvojom rozhodovaní na pety. Ďakujem. Majte sa. Ahoj. Ahoj. No takže za A, kto je Alica? A za B, prečo si taký dobitý? A to A a B spolu nejako súvisí? Je to komplikované. Ale aj ja mám na teba zo pár otázok. A hneď prvá je, prečo bývaš v ordinácii? Tak kto začne? 
Laury. <laughs> Tam vonku čaká jeden mladý gentleman, ktorý by rád s tebou hovoril. Ak jeho meno začína na J, tak toho nechcem ani vidieť. No ale Jakubkovi na tom stretnutí veľmi záleží. Nemám ma minulé sotiť. Lavri, on sa s tebou neprišiel hádať. Skôr udobriť. A zdalo sa mi, že, že dokonca niečo pre teba má. Ja si to neprosím. No tak. Ale nie je veľmi slušné odmietnúť pokus o zmierenie, milá slečna. A? To mi je jedno. No ako chceš. E, tak, e, tak čo mu mám odkázať? Radšej nič. Aha. Ale... No dobré, Laurín, dobré. Na tento okamih som čakal veľmi dlho. Odteraz je TS Holding polovičným vlastníkom Vína Dolinský. A garantom objektívnych rozhodnutí bude naša nová riaditeľka. Urobím všetko preto, aby podnik v mojich rukách prekvital. Ďakujem, si zlato. Výborne, no. A ja zase nechcem predbiehať, ale... Ak vyhrám voľby, tak urobím všetko preto, aby Víno Dolinský preslávilo naše krásne mestečko. Chcem vám poďakovať za spoluprácu. E, najväčšia vďaka patrí tu na Ingrid. Nie len, že som vďaka nej opäť šťastný, ale získal som vďaka nej naspäť svoju rodinu. Do vinárstva sa vracia môj syn. Ale to je skvelá správa. Naozaj výborná správa. Aspoň máme viac dôvodov na oslavu. Dobrý návod. E, prosím ťa, mohol by si mi pomôcť s výberom vína? Predsa len takáto výnimočná situácia si zaslúži niečo špeciálne, prosím. Po radosťou, rád. Kedy si mi chcela povedať o Slávovi? Na poslednú chvíľu zmenil rozhodnutie. Čo som mala robiť? Čo si mala robiť? Mala si mu to vyhovoriť. Robila som, čo som mohla, vermi. Dúfam, že si ju ustrážiš, keď už si to takto zbabrala. Môže to pre nás znamenať veľmi vážnu komplikáciu. Nehulákaj, dobré? Len ďaká mne si práve teraz podpísal zmluvu. Jedna chyba ešte stále môže ohroziť úplne všetko. Som Slávová nadriadená. Dám si na neho pozor. Ovládaj sa, už sa vracaj. No. <laughs> Povedala, že teraz nechce s tebou hovoriť. Ale to u nej obyčajne znamená, že si to do desiatich minút rozmyslí. Ale možno aj nie. A keby aj nie, ty si sa zachoval ako správny chlap. Ani dospelí si často nevedia uznať chybu. Ale ona si to ospravedlnenie ani nevypočula. Vypočuje si ho na budúce. A hlavu hore, mladý muž, máš guráž. To sa počíta, a? Mohli by ste jej niečo odkázať? Hm, smelo. Odovzdajte jej toto. Aha. A povedzte, že ma to veľmi mrzí. No určite jej to odkážem. No, škoda, že si ťa nechcela vypočuť. Hm. Tak dovidenia. No. Chudá chlapec, taký bol smutný. A aký krásny balíček priniesol. Kto vie, čo v ňom je? Jakub mi doniesol darček? Nepatrí sa počúvať cudzie rozhovory? Ale ty sa rozprávaš sám za sebou. No, keby som mal takých dobrých kamarátov, tak tí by sa prišli porozprávať sem za mnou, vieš? Tak tu máš. No, čo, ani to nerozbalíš? Aspoň to by sa patrilo, keď už si odmietla s ním hovoriť. Jej, tuto som vždycky chcela vidieť. Ale... Ja som to hovorila. A on si to zapamätal. No to čo? Tak by za ním. Utekaj, utekaj, hlata. Utekaj, no tá. Jaku, počkaj! No!
už sa k tomu chrapuňovi nevrátim. Ani keby som mala ísť do azylového domu. Tak to som netušil, že máte s otcom až tak zelé vzťahy. Ja už sa od neho uražať nenechám. A ak to máme nevadí, tak ju proste nechápem. Tak možno ho má kde si ešte rada. Jeho sa nedá mať rád. Je to jeden sliský had. A všetci sú ticho a trpia mu to len preto, že si ich kúpil. Čo chceš teraz robiť? No... Už tu nemôžem prespávať. Chvíľu ešte môžeš. No... Ďakujem. Potom si určite chcem vybaviť nejaký privát v meste, niečo, no. To je rozumné. Chcem zobrať aj nejaké služby v nemocnici. Kvôli prachom. Nejaké nočné, možno aj víkendy. Ak ti to nevadí. Pozri, ak to budeš stíhať, tak nie je to v podstate jedno. Vlastne naopak, ja som rád, že si sa rozhodla vrátiť do nemocnice. Myslel som, že ma budeš odhovárať. A nakoniec mi zvýšiš plat. Pozri, ak by to bolo na mne veľmi rád. Ale asi tu o chvíľu končím. Môžem ti niečo povedať? Môžeš? Vlastnoručná výroba. Ak vám nebude chutiť, Sťažujte sa na lampárni. Ďakujem, detko. Ďakujem, Ujo. No, no. No a čo tak na mňa kúkáte? Dajte si. Dáme si neskôr. Teraz sa rozprávame. Á, tak ty vyhadzuješ vlastného detka. Dobre som to pochopil? Tak som to nemyslela. No, no, dobre, nechám vás o samote. Mládež, aby som nevyrušoval. Dobre. Čo si mi to chcel povedať? Môže, Lauri, ja som nevedel, že nemáš úplne dobrého ocka. Nekričal by som na teba a ani by som ťa nesotil. Prepáč mi. Ja viem, že si nechcel. Nie som taký. Bol som len nahnevaný. Ani ja som nemohla povedať to na tvojho detka. Ja už sa na teba nehnevám. Ani ja na teba. Ďakujem za darček. Môžeme si ho spolu pozrieť. Jasné, to bude super. Haló? No, kto by asi tak volal? Pri aparáte je Zoli. Mám pre teba vynikajúce správy. Klaplo to na jedničku. No. A Nina to vie, že odchádzaš do Konga. Vieš, ako je to ďaleko? Viem. A neviem, prečo by som ju mal informovať o každom svojom pohybe. Rozišli sme sa. Možno by to rada vedela. O tak. O tom nie som teda presvedčený. Počkaj. Takže ja? Nielen, že budem bezdomovec, ale ešte k tomu budem aj nezamestnaný bezdomovec. Pokúsim sa nájsť za seba náhradu. Ale prosím ťa, tomu sám neveríš, že by sa našiel ešte jeden taký blázon ako ty? Kde sú tvoje šlachetné úmysly? Chcel si pomáhať ľuďom v tomto meste? No tak teraz budem pomáhať ľuďom v Afrike. Oni určite potrebujú lekárov viac. Oni tam bojujú o prežitie. Ale prosím ťa... Tam bude moja práca skutočne poslaním. Mne neoklameš. Chceš od teľto odísť, aby si na všetko zabudol. A hlavne na Ninu. Hovoríš mi tu o humanitárnej pomoci, ale pritom myslíš iba na seba. Tak čakal by som, že práve ty ma pochopíš. Tiež si ušla z domu, pretože si to tam nevedela vydržať. A keď si ušla z domu, myslela si na niekoho iného, okrem seba? Ale ja ťa chápem, iba je to hrozne zle načasované. Som si istý, že si niečo nájdeš, si skvelá sestrička, dám ti tie najlepšie odporúčania. Pošlem si prihlášku tiež do Konga, alebo na Sibír. Tam tiež potrebujú lekárov. Prosím ťa, nerob si z toho srandu. Oni sú vo vojnovej zóne, veď lekári im pomáhajú prežiť. Bože, dobre už. Nie, musím od tiaľto odísť. Sretnúť nových ľudí, nové možnosti. Aj dobu lásku? Budeš mi chýbať. 
Aj ty mne. Ty trúba. Bože. Konečne som mala bratranca. Ale ten teraz odchádza. Do Konga. Pane Bože. Slovanský boh Romu na peč. Perun. Viem. Dobrý deň. Dobrý. A kde je Martin? Čo si ju aj ty pustila k vode? Nie, zatiaľ som na to nemala dôvod. Ostal ešte v ordinácii. Ale čo? Bez roboty nevydrží ani deň. A to sa nepatrí, keď má hostia. Tak ja ho na druhej strane chápem. Má rád svoju prácu. No, to je pravda. A to ste vy lekári. Robota, robota a zábava nejaká. Mali by ste zoperovať za pár nosov a za tie peniaze ísť niekde ďaleko na dovolenku. Ale vy nie. Len pomáhať, pomáhať. A za ten mizerný plat. Martina, nie ja, nie sme nejaké typické príklady plastických chirurgov, takže... Nie, to naozaj nie ste. Ja aj, Martinko, som rada, že pomáha ľuďom. Ja som mu to aj hovorila. Ale nakoniec on na to prišiel aj sám. A myslíte si, že by v tej pomoci bol ochotný zájsť aj ďalej? Ako ďaleko máš na mysli? No mám na mysli prácu naozaj vo veľmi ťažkých podmienkách. V takých, kde niekedy aj lekári riskujú svoje životy. Takže Martin chce miesto teba ísť do Afriky. So mnou. O pár dní sa tam už vraciam. Aha. Tak preto si prišla, aby si na Martina zverbovala do Afriky. Nie, babka, na to rozhodnutie je na ňom. Ja som mu len ponúkla pomoc. A prácu. Tak je to. Ja viem, že by to zvládol. Ale neviem, čo všetko ho tu doma ešte drží. No. Tak to vie asi len on sám. No, čo tam ešte máte? Perú. Ahojte. Dobrý, teta. Dobrý. My máme návštevu. A vy dvaja ste už zase kamaráti? No to sa teším. No čo, tetko Zoli? Ste ho zničili? Ženské sú nevyspytateľné, jak to počasie. Pst! Pretože si mi volal, že Slavo je na umretie. Dobre, ako by som ťa asi sem dostal? Decka, nie ste hladné? Vždy hovoríš pravdu, kto sa v tebe má význať? Nič, ani trošičku. Taký chlebík vo vajíčku si nedáte? Mami, prepáď, ale my to naozaj pozeráme, ak si si nevšimla. A detko už nám dal jesť. Nic ty nevidel, dobre, nikom ani slovo. Kto by mi uveril? No, dobre. Čo to je? Čo to pozeráte? Pst! Čože? Smršte? Krúpi silný vietor, koľko percentov mu dávajú? 50. Ja som v tejto firme ešte väčší chaos nezažil. Oberáme, neoberáme, plesen, smršte. Čo som komu urobil? Dúfam, že aj zo zmeny počasia nebudeš obviňovať mňa. No to nie je nina, ale keby ste počúvali mňa, tak to hrozno už máme dávno obraté a nemusíme riešiť nejaké smršte a silný vietor. Nad oberačkou ani nerozmýšľaj. To, čo vám dorastá vo Vinohrade, je hotový poklad. No to je fajn. Ale ako chcete ten poklad uchrániť pred tou smršťou? Je to len 50%. Možno sa celá smršť odkloní smerom na juh. Ale asi by sme mali predsa len niečo vymysleť, keby sa náhodou neodklonila a udrela aj tu. A čo? Napadá ťa niečo? Zažil si niekedy takú situáciu? Taká možnosť neexistuje. Alebo existuje. Fakt? Mhm. Budeme sa modliť k Svetému Urbanovi. Tak možno príde aj na takéto riešenie, ale v prvom rade by sme mali vymyslieť niečo pozemské. Ďakujem, že aspoň ty si konštruktívny.
Áno. Uf, ahoj. Ahoj. Vyzeráš unavený. No, idem z kancelárie. Tie lajstra mi dali poriadne zabrať. Bol v tom skutočne obrovský neporiadok. Konečne sa toho niekto chopil. Ďakujem. Chcem mať prehľad o tom, čo sa vo firme deje. Dáme si. Oslavujem dobrý obchod. Takže, na nové začiatky, na našu firmu a predovšetkým na našu rodinu. Tak na zdravie, otec. Nech sa nám darí. Na zdravie. Ty teraz bývaš u Igora však? No, u Igora, lepšie povedané, bývam s Igorom. On má totiž garsonku. No, veď o tom som sa chcel rozprávať. Myslím, že by si sa už mohol od neho odsťahovať. Odsťahovať? A kam? No, predsa sem. Bol by som rád, keby si sa vrátil domov. Aha. E, ďakujem, otec, ale <kým> mne to tam vyhovuje. <kým> Tebe vyhovuje tlačiť sa s Igorom vo firemnej garzonke? To je lepšie, ako bývať v rodičovskom dome? Mm. Radšej budem bývať na ulici. Ako by som sa každé ráno mal pozerať na to, ako sa z Ingrid dovolápate, ale dúfal som, že to pochopíš aj sám. Slavo, Ingrid tu predsa nebýva. Možno tu ešte nebýva, ale nie je to len otázka času? A potom čo? Budeme jej hovoriť, ahoj, mami. Preháňaš. Áno, myslím to s ňou vážne, ale rovnako vážne myslím aj to, aby si sa vrátil domov. A ja rovnako vážne myslím to, že nie, otec. Ty sa stále kvôli nej trápiš? Ale ja sa kvôli nej vôbec netrápim. Ale bývať s ňou nemienim. Ale vieš, čo by ma naozaj zaujímalo? Prečo si z Ingrid spravila riaditeľku? Tak to bolo najlepšie riešenie. Áno, a pre koho? Pre teba alebo pre firmu? Ty si fakt myslíš, že je taká fantastická menežerka? Alebo si len rovnako zaslepený, tak ako som bol ja? Ja jej absolútne dôverujem. A bol by som rád, keby si ju predo mnou nespochybňoval. No, tak ti držím palce, aby ti ten optimizmus vydržal čo najdlhšie. Napokon zmierila nás dvoch. Mali by sme jej byť vďační. Áno, to máš pravdu. To áno. Ahoj. Prišla som ťa zachrániť od práce. Ako alternatívny program ponúkam babský pokec pri víne. A ja ťa rada vidím, Dorka, ale teraz musím niečo dokončiť. Hm. Tak ak ťa nemám zachrániť pred prácou, mala by si ty zachrániť svoju prácu predo mnou. Vidím tu veľa vecí, ktoré sa dajú rozliať, rozbiť. Na tvojom mieste by som to vzdala a išla radšej na pohárik. Prepač, ale ja naozaj riešim niečo dôležité. Počasie môžeš sledovať aj v kaviarni. Ak sa neuistím, že nás tá burka nezasiahne, tak sa o ťa o tom nepohnem. OK, tak zostanem s tebou. Máš to tu, dúfam, poistené? Tak sa nehýba, nič sa nestane. Tiež riešim niečo dôležité. Čo také? Do nedávna som robila s normálnym doktorom. Konečne. Bol milý, usmievavý, nesmrdel. Neriešil si svoje komplexy na sestričkách. Ale ja mám proste smolu. Prečo máš smolu? Martina, tiaľ to odchádza. On sa vracia do Prahy? Nejde do Prahy. Odchádza niekam oveľa ďalej. No ale 
Vecka, tak sa drž. A keď pôjdeš okolo nás, tak sa určite zastrieš. Ďakujem. Ďakujem vám. Radi sme ťa videli. A ja vás. A toto si zober zo sebou. Je. Ten merlot, ten ti včera chutil. U ja stále to si nemuseli. Ďakujem pekne. <laughs> Ďakujem. Nemáš Stanko, a môže sa vôbec fľaška brať do lietadla? Naša fľaška áno. <laughs> Ahojte. No konečne. Prepačte, že meškám, ale aspoň som stihol vybaviť dve dôležité veci. A čo je dôležitejšie ako naša návšteva? <hým> Samozrejme, že nič, ale obe za licou súvisia. Bol som na polícii vypovedať kvôli Everiečnej a našiel som doktora. Doktora? A na, na čo tu budú dvaja lekári? Ja viem, že vám to hovorím na poslednú chvíľu, ale rozhodol som sa za licou odísť. Ty chceš odčiaľ to odísť? No tak, je to trochu neočakávané, ale na druhej strane aj logické. No takže sa vraciaš do Prahy. Nie. Nie, do Prahy nie. Ja idem za licou do Konga. A nezaujíma ťa ani to, že mal Martin ľahší otraz mozgu? Je v poriadku? Mohla by si sa presťahovať k nám. Tak si prečítaj toto. A keď som si konečne našiel ženu a lásku svojho života, tak je to žena, ktorá nenávidí celú našu rodinu. Ak sa Dorote kvôli tebe ešte raz, Niečo stane, tak ti to všetko, ale všetko zrátam. Rozumieš? Rozumieš?